வணக்கம் மாணவர்களே நலமாக இருக்கிறீர்களா இன்று நாம் நீட்டல் அளவை தலைப்பை பார்க்கவிருக்கின்றோம் நீட்டல் அளவையில் இரு எண்களை சேர்த்தல் எவ்வாறு என்பதனை இந்த காணொலியின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம் சரி மாணவர்களே தொடர்ந்து நாம் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்த்து விடலாம் முதலாவது கேள்வி ஐந்து மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் கூட்டல் மூன்று மீட்டர் எழுபத்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த கேள்விக்கான விடையை நாம் பல வழிகளில் அல்லது பல முறைகளில் எழுதலாம் அதாவது மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டரிலும் இதற்கான விடையை எழுதலாம் அல்லது சென்டிமீட்டரில் எழுதலாம் அல்லது மீட்டரில் கூட எழுதலாம் ஆக மாணவர்களே இந்த கேள்விக்கான விடையை நாம் எந்த அளவில் கேட்கப்படுகின்றதோ அந்த அளவில் எழுதுவதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றைய காணொலியில் நாம் இந்த மூன்று முறைகளிலும் எழுதுவது எவ்வாறு என்பதனை தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் முதலாவதாக நாம் இங்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த எண்ணை ஒரே அளவிற்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இங்கு ஐந்து மீட்டர் எண்பது சென்டிமீட்டர் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஒரே அளவிற்கான எண்ணாக மாற்றுவது எவ்வாறு என்பதனை பார்க்கலாம் முதலில் கொடுக்கப்பட்ட மீட்டரை நாம் சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்ற வேண்டும் என்றால் பெருக்கல் நூறை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆக ஐந்து பெருக்கல் நூறு பக்கத்தில் இருக்கும் எண்பது சென்டிமீட்டரை கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் ஆக ஐந்து பெருக்கல் நூறு ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கூட்டல் எண்பது சென்டிமீட்டர் எப்பொழுதுமே நாம் அளவுகளில் கூட்டும் பொழுது ஒரே அளவாக இருந்தால் மட்டுமே கூட்டிக்கொள்ள இயலும் ஆக ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கூட்டல் எண்பது சென்டிமீட்டர் ஐநூற்று எண்பது சென்டிமீட்டர் இப்பொழுது முதலாவதாக இருக்கும் அளவை நாம் ஒரே எண்ணாக மாற்றிக்கொண்டோம் தொடர்ந்து இரண்டாவது பிரிவை பார்க்கலாம் இங்கு இருக்கும் எண் மூன்று மீட்டர் எழுபத்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த மூன்று மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றுவதற்கு நாம் நூறால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் எழுபத்து ஐந்தையும் எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் ஆக மூன்று பெருக்கல் நூறு முன்னூறு சென்டிமீட்டர் கூட்டல் எழுபத்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக் கொண்டால் நமக்கு முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கிடைத்துவிடும் இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு பிரிவுகளையும் நாம் சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றிக்கொண்டோம் தொடர்ந்து நாம் இந்த இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக் கொள்ளலாம் ஆக ஐநூற்று எண்பது சென்டிமீட்டர் கூட்டல் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் பதில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஒருவேளை நமக்கு பதில் சென்டிமீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் இதுவே நமது இறுதி பதிலாகும் அதுவே நமக்கு பதில் மீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் நமக்கு கிடைத்த இந்த சென்டிமீட்டரை நாம் நூறால் வகுத்து கொண்டால் நமக்கு விடை மீட்டரில் கிடைத்துவிடும் சரியா மாணவர்களே ஆக இந்த விடையை நாம் மீட்டருக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து வகுத்தல் நூறை மேற்கொள்ள வேண்டும் வகுத்தல் நூறு என்று இருப்பதனால் நாம் இரண்டு தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தி கொள்ளப் போகின்றோம் தசம புள்ளி இல்லாததால் இறுதி இடத்தில் தசம புள்ளியை வைத்துள்ளோம் ஆக ஒன்று இரண்டு இப்பொழுது தசம புள்ளி உள்ளே நகர்ந்து விட்டது நமக்கு கிடைத்த பதில் ஒன்பது தசமம் ஐந்து ஐந்து மீட்டர் சரியா மாணவர்களே இதுதான் நாம் மீட்டரில் விடைய எழுதும் முறையாகும் தொடர்ந்து நாம் இக்கேள்விக்கான விடையை மீட்டர் மற்றும் சென்டிமீட்டரில் எழுதுவது எவ்வாறு என்பதனை பார்த்து விடலாம் ஆரம்பத்தில் நமக்கு சென்டிமீட்டரில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து என்று விடை கிடைத்ததல்லவா அதனை மீட்டரில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் நூறால் வகுத்துக் கொள்கின்றோம் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்து வகுத்தல் நூறு எனவே நாம் இரண்டு தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தி கொள்ளப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு இப்பொழுது தசம புள்ளி உள்ளே வந்துவிட்டது இறுதியாக தசம புள்ளி இருக்கும் இடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்து பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது கோட்டிற்கு முன்னே உள்ள விடையை மீட்டர் எனவும் கோட்டிற்கு பின்னே உள்ள விடையை சென்டிமீட்டர் எனவும் நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆக நமக்கு கிடைத்த பதில் ஒன்பது மீட்டர் ஐம்பத்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் இனி தொடர்ந்து நாம் மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் ஐந்து கிலோமீட்டர் அறுநூற்று ஐம்பது மீட்டர் கூட்டல் இரண்டு கிலோமீட்டர் ஐநூற்று முப்பத்து ஐந்து மீட்டர் இங்கு இருக்கக்கூடிய விடையையும் நாம் கிலோமீட்டர் மீட்டரில் எழுதலாம் மீட்டரிலும் எழுதலாம் கிலோமீட்டரிலும் எழுதலாம் ஆக எந்த அளவில் கேட்கப்படுகிறதோ அந்த அளவில் எழுதுவதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணில் சிறிய அளவு மீட்டர் எனவே இந்த முதல் எண்ணை நாம் மீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் கிலோமீட்டரை மீட்டராக மாற்ற வேண்டும் என்றால் பெருக்கல் ஆயிரத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆக ஐந்து பெருக்கல் ஆயிரம் கூட்டல் அறுநூற்று ஐம்பது ஐந்து பெருக்கல் ஆயிரம் ஐயாயிரம் கூட்டல் அறுநூற்று ஐம்பது ஆக இரண்டு எண்களும் மீட்டரில் இருப்பதனால் நாம் இதனை கூட்டிக்கொண்டால் ஐயாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது மீட்டர் பதிலாக கிடைக்கும்
தொடர்ந்து இரண்டாவது பிரிவை பார்க்கலாம் இங்கு இருக்கும் இரண்டு கிலோமீட்டரை நாம் மீட்டராக மாற்றிக்கொள்வதற்கு பெருக்கல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே இரண்டு பெருக்கல் ஆயிரம் ஐநூற்று மீட்டர் இரண்டு பெருக்கல் ஆயிரம் ஈராயிரம் கூட்டல் ஐநூற்று மீட்டர் இப்பொழுது இரண்டு எண்களும் மீட்டரில் இருக்கின்றன கூட்டிக்கொண்டால் ஈராயிரத்து ஐநூற்று மீட்டர் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது இரண்டு பிரிவையும் நாம் ஒரே அளவிற்கு மாற்றிக்கொண்டோம் அல்லவா எனவே ஐயாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது மீட்டர் கூட்டல் ஈராயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஐந்து மீட்டர் இந்த இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக்கொண்டால் இக்கேள்விக்கான விடையை நாம் மீட்டரில் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக்கொண்டால் நமக்கு எண்ணாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஐந்து மீட்டர் பதிலாக கிடைக்கும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் விடையை மீட்டரில் கண்டுபிடித்து விட்டோம் தொடர்ந்து நமக்கு இந்த விடை கிலோமீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் மீட்டரை ஆயிரத்தால் வகுத்து கொண்டால் நமது விடை கிலோமீட்டருக்கு மாறிவிடும் எண்ணாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஐந்து வகுத்தல் ஆயிரம் தசம புள்ளியை இறுதி இடத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்திற்கு மூன்று சுழியங்கள் என்பதனால் மூன்று தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்தப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் எட்டு தசமம் ஒன்று எட்டு ஐந்து கிலோமீட்டர் சரியா மாணவர்களே இப்பொழுது நமக்கு பதில் கிலோமீட்டர் மற்றும் மீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கலாம் முதலில் இந்த மீட்டரை கிலோமீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்வதற்கு வகுத்தல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எண்ணாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஐந்து வகுத்தல் ஆயிரம் என்பதனால் மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தப் போகின்றோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது தசமம் இறுதியாக இருக்கும் இடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்து பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் கோட்டிற்கு முன்னே உள்ள எண்ணெய் கிலோமீட்டர் எனவும் கோட்டிற்கு பின்னே உள்ள எண்ணெய் மீட்டர் எனவும் நாம் வகைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் எட்டு கிலோமீட்டர் நூற்று எண்பத்து ஐந்து மீட்டர் தொடர்ந்து மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் ஒன்று தசமம் மூன்று ஐந்து கிலோமீட்டர் கூட்டல் எழுநூற்று நாற்பது மீட்டர் இந்த கேள்வியை பார்த்தோமானால் முதலில் இருக்கும் எண் கிலோமீட்டரிலும் இரண்டாவதாக இருக்கும் எண் மீட்டரிலும் இருக்கின்றது நீட்டல் அளவில் கூட்டல் கணக்கை மேற்கொள்ளும் பொழுது இரண்டு எண்களும் ஒரே அளவில் இருப்பதனை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆக இப்பொழுது இந்த கிலோமீட்டரை நாம் மீட்டருக்கு மாற்றிக்கொண்டால் இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக் கொள்ளலாம் ஒன்று தசமம் மூன்று ஐந்து பெருக்கல் ஆயிரம் பெருக்கல் ஆயிரம் என்பதனால் நாம் மூன்று தசம இடங்களை வெளியே நகர்த்திக் கொள்ளலாம் ஒன்று இரண்டு மூன்று காலியாக இருக்கும் இடத்தில் சுழியத்தை நிரப்பிக் கொள்ளலாம் எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது மீட்டர் இப்பொழுது இந்த எழுநூற்று நாற்பதை நாம் அப்படியே எழுதி கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அது மீட்டரில் தான் இருக்கின்றது ஆக இப்பொழுது இந்த இரண்டு எண்களையும் நாம் கூட்டிக்கொண்டால் நமக்கு பதில் மீட்டரில் கிடைத்துவிடும் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பது மீட்டர் கூட்டல் எழுநூற்று நாற்பது மீட்டர் நமக்கு கிடைத்த பதில் ஈராயிரத்து தொண்ணூறு மீட்டர் ஒருவேளை இந்த விடை நமக்கு கிலோமீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் நாம் மீட்டரை ஆயிரத்தால் வகுத்துக் கொண்டால் விடை கிலோமீட்டருக்கு மாறிவிடும் எனவே ஈராயிரத்து தொள்ளாயிரம் வகுத்தல் ஆயிரம் ஆயிரத்திற்கு மூன்று சுழியம் என்பதனால் நாம் மூன்று தசம இடங்களை உட்புறமாக நகர்த்தப் போகின்றோம் வகுத்தல் என்பதனால் ஒன்று இரண்டு மூன்று எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் இரண்டு தசமம் சுழியம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் தசமத்திற்கு பிறகு இறுதியாக இருக்கும் சுழியத்தை நாம் எழுத வேண்டியதில்லை அதுவே நமக்கு இந்த பதில் கிலோமீட்டர் மற்றும் மீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் மீட்டரில் உள்ள விடையை கிலோமீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஈராயிரத்து தொன்னூறு வகுத்தல் ஆயிரம் மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது இறுதியாக தசமம் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு பிரிவை உண்டாக்க வேண்டும் தசமத்திற்கு முன்னே உள்ள எண் கிலோமீட்டர் தசமத்திற்கு பின்னே உள்ள எண் மீட்டர் எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொன்னூறு மீட்டர் சரியா மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் இறுதி எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் மூன்று கிலோமீட்டர் நூற்று இருபது மீட்டர் கூட்டல் இரண்டு பத்தில் ஒன்பது கிலோமீட்டர் இந்த கேள்விக்கும் நாம் இந்த அளவுகளை ஒரே எண்ணாக மாற்றிக்கொண்டால் சுலபமாக விடையை கண்டுபிடித்து விடலாம் எனவே நாம் முதலாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை மீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் மூன்று பெருக்கள் ஆயிரம் மூவாயிரம் கூட்டல் நூற்று இருபது எனவே மூவாயிரம் மீட்டர் கூட்டல் நூற்று இருபது மீட்டர் மூவாயிரத்து நூற்று இருபது மீட்டர் அடுத்ததாக இரண்டாவது பிரிவில் உள்ள எண்ணையும் நாம் மீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம் இரண்டு பத்தில் ஒன்பது 
இதனை நாம் தசமத்திற்கு மாற்றிக்கொண்டால் இரண்டு தசமம் ஒன்பது ஒரு சுழியம் என்பதனால் நாம் ஒரு தசம இடத்தை உள்ளே நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கிலோமீட்டரை நாம் ஆயிரத்தால் பெருக்கிக் கொண்டால் மீட்டருக்கு மாறிவிடும் இரண்டு தசமம் ஒன்பது பெருக்கல் ஆயிரம் எனவே நாம் மூன்று தசம இடங்களை வெளியே நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று இரண்டு காலியாக இருக்கும் இடத்தில் நாம் சுழியத்தை நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு கிடைத்த பதில் ஈராயிரத்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர் இப்பொழுது நமக்கு இருக்கும் முதல் எண் மற்றும் இரண்டாவது எண் இரண்டுமே மீட்டரில் இருப்பதனால் இக்கேள்விக்கான விடையை நாம் கண்டறிந்து விடலாம் மூவாயிரத்து நூற்று இருபது மீட்டர் கூட்டல் ஈராயிரத்து தொள்ளாயிரம் மீட்டர் இந்த இரண்டு எண்களையும் கூட்டிக் கொண்டால் ஆறாயிரத்து இருபது மீட்டர் விடையாக கிடைக்கும் இக்கேள்விக்கான விடையை நாம் கிலோமீட்டரில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் வகுத்தல் ஆயிரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே மூன்று தசம இடங்களை உள்ளே நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஆறு தசமம் சுழியம் இரண்டு கிலோமீட்டர் இதுவே நமக்கு பதில் கிலோமீட்டர் மற்றும் மீட்டரில் கேட்கப்பட்டால் முதலில் நாம் மீட்டரை கிலோமீட்டருக்கு மாற்றிக்கொள்ள மூன்று தசம இடங்களை நகர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்பொழுது இறுதியாக தசமம் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு கோட்டை வரைந்து பிரிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் மாணவர்களே கோட்டிற்கு முன்னே உள்ள எண்ணெய் கிலோமீட்டர் எனவும் கோட்டிற்கு பின்னால் உள்ள எண்ணெய் மீட்டர் எனவும் நாம் அடையாளம் படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஆறு கிலோமீட்டர் இருபது மீட்டர் ஆகும் ஆக மாணவர்களே நாம் எப்படி நேற்றளவையில் இரண்டு எண்களை கூட்ட வேண்டும் என்று இந்த காணொலியில் தெரிந்து கொண்டோம் இவற்றை நீங்கள் சில முறை பார்த்து நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இனி மற்றொரு காணொலியை சந்திக்கும் வரை நன்றி மாணவர்களே